அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் ஸோ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர் தான் இன்னொரு டைப் தான் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் ஓகே தென் எதுக்காக ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர்லேருந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயருக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இதில் ஒரு சென்டர் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த சென்டர் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதனால் இந்த சென்டர் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட நம்ம இதை ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டாக செய்யவே முடியாது ஒரு ஐசியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இது செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயருக்கு எல்லோரும் மாறிட்டாங்க மோஸ்ட்லி இப்போ யூஸ் பண்ணுற எல்லா ரெக்டிஃபயருமே பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இதுதான் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்னுடைய சர்க்கியூட் டைக்ராம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு டயோடு இருக்குது அங்கே ரெண்டு டயோடு தான் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே நாலு டயோடு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டயோடு இங்கே கனெக்ஷன் இதுதான் பிரிட்ஜ் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே வந்து பிரிட்ஜ் ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோங்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தாலும் யூ லேர்ன் இட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய டேரக்ஷன் ஆஃப் தி டயோடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இந்த டேரக்ஷன் நாலு டயோடுடைய டேரக்ஷனை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு முதலே ஒரு இது சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டிக் மார்க் உன்னுடைய டேரக்ஷனில் தான் உங்கள் டயோடு இருக்கணும் ஓகே டிக் மார்க் டவுனில் வந்து டிக் மார்க் அதாவது என்னென்னா இந்த பக்கம் டயோடு வந்திருக்கா இந்த பக்கம் டயோடு போயிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் டயோட் டேரக்ஷன் இருக்கணும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் டிக் மார்க்னா மேலே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் டேரக்ஷன் ஸோ இப்படி வந்து டயோடு இப்படி போயிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டயோட் டேரக்ஷன் ஒழுங்காக கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே நம்ம வி கேன் ஈஸிலி நம்ம இதனுடைய ஆப்ரேஷன் பற்றி ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் இதனுடைய அவுட்புட் எல்லாமே சேம் தான் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர் நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே சேம் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர்னுடைய அதே அவுட்புட் இன்புட் இது அவுட்புட் இது அதே தானே ஸோ அதே தான் ஓகே நான் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய இந்த இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து இந்த அவுட்புட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் அதான் இதனுடைய ஆப்ரேஷன் ஆஃப் யுவர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்பயும் போல் டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன நடக்குது டியூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன நடக்குது டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் உள்ளே வருமா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் உள்ளே வந்தால் இங்கே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே இது கிரவுண்டு இல்லையா அப்போ இது ஜீரோ வேல்யூ ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஜீரோ அப்போ இங்கே ஹை இங்கே லோ அப்படின்னா இதனுடைய டயோடுடைய கண்டிஷன் என்ன ஆன் கண்டிஷன் ஸோ இது ஆன் ஆயிருக்கு டி ஒன்ங்கிறது ஆன் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி இருக்கிற இந்த டயோடும் ஆனில் தான் இருக்கும் இதே டேரக்ஷனில் இருக்க இந்த டயோடும் ஆனில் தான் இருக்கும் ஓகே மற்ற ரெண்டு டயோடும் ஆஃப்ல இருக்கும் ஸோ டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் டயோட் டி ஒன் அண்ட் டி த்ரீ வில் பி ஆன் கண்டிஷன் டி டூ அண்ட் டி ஃபோர் வில் பி ஆஃப் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்படி போயிட்டு டயோட் டி ஒன் ஆனில் இருக்குது அதனால் அப்படி போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக லோட் ரெசிஸ்டர் வழியாக இந்த பக்கம் ட்ராவல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து இந்த டயோட் டி த்ரீ நமக்கு ஆனில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கமாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இப்படி வந்து இந்த சர்க்கியூட் கனெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த கம்ப்ளீட் ஆகிறதுனால தான் இங்கே உனக்கு நமக்கு அவுட்புட் வருது டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸோ அந்த அவுட்புட் தான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் எப்போ டி ஒன் அண்ட் டி த்ரீ ஆனில் இருக்கும்போது ஆனாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரெக்டிஃபை ஆகி அவுட்புட்டில் வந்திருக்கு ஸோ அதை தான் இங்கே சர்க்கியூட்டில் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இட் வென் டு டி ஒன் அதுக்கப்புறம் ஆர்எல் அதுக்கப்புறம் டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இப்படி போயிட்டு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இதனால் இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளை இந்த சர்க்கியூட் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் டியூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன நடந்திருக்கு டியூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இங்கே வரும் ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த டயோடு என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் ஜீரோ தட் இஸ் இங்கே லோ இங்கே ஹை அப்படின்னும் போது இந்த டயோடு என்ன ஆயிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இருக்கிற இந்த டயோடும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு டயோடு என்ன ஆகும்னா ஆன் ஆகிருக்கும் அந்த நிமிஷத்தில் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு டயோடு மூலிமா இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆக போகுது எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந
நம்மளுடைய டிசி சிக்னல் இது வந்து டிசி சிக்னல் நம்ம சொல்கிறோம் தட் இஸ் பல்சேட்டட் டிசி சிக்னல்னு சொல்கிறோம் இந்த பல்சேட்டட் டிசி சிக்னலில் நமக்கு பியூர் டிசி இல்லை இதில் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் இருக்குது ஓகே ஆல்டர்னேஷன் இருக்குது ஆல்டர்னேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேஷன் ப்ரெசென்ட் இன் திஸ் டிசி இது டிசி சிக்னல் பல்சேட்டட் டிசி சிக்னல் தான் ஆனால் இதில் எவ்வளோ ஆல்டர்னேஷன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஓகே ரிப்பிள்னால் என்னென்னா அன்வான்டட் சிக்னல்ஸ் தேவையில்லாத சிக்னல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நார்மலாக அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருந்தால் போதும் ஆனால் தேவையில்லாமல் ஏறி இறங்கி இருக்குது இல்லையா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அமௌண்ட் ஆஃப் ஏசி சிக்னல் அவைலபிள் இன் டிசி ஸோ நமக்கு தேவை டிசி தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஏசியும் அதில் உள்ளே வந்திருக்கு அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் டிஃபைன் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் இது வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி காம்பனண்ட்டுக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் டிசி காம்பனண்ட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு டிசி காம்பனண்ட்டில் எவ்வளோ ஏசி காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஓகேவா இதுக்கு ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் இருக்குது இந்த டெரிவேஷன் பார்ட்டோடு சேர்த்து நான் இன்னொரு வீடியோ போட போகிறேன் அதில் நம்ம டெரிவேஷன் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு தேவையான பேசிக் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இதனுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் தான் இதனுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ரிப்பிள் ஃபேக்டர்னா என்ன சொல்லுதுன்னா இது எவ்வளோ அன்வான்டட் சிக்னல் இருக்குது அப்படிங்கிறத வேல்யூவில் காட்டுது ஸோ இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அதே சமயத்தில் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையருடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ இதில் நிறைய அன்வான்டட் சிக்னல் இருக்குது இதில் கம்மியான அன்வான்டட் சிக்னல் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரும் ஆர்டினரி ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகேவா ஒன்லி சர்க்கியூட் டைக்ராம் தான் மாட்டுறோம் ரிப்பிள் ஃபேக்டர்லாம் சேம் தான் ஓகேவா ஸோ இதில் இது ரொம்ப நல்லா கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது எஃபிஷியன்ட்டு ரெக்டிஃபையராக யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெக்டிஃபையர் என்னென்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்ஸ் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் ரெக்டிஃபையர் எஃபிஷியன்சினா என்ன அவுட்புட் பை இன்புட் எஃபிஷியன்சி எனி திங் அவுட்புட் பை இன்புட் இல்லையா ஸோ ஹியர் அவுட்புட் ஆஃப் யுவர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் என்ன டிசி இன்புட் ஃபார் யுவர் ரெக்டிஃபையர் என்ன ஏசி ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டிசி அவுட்புட் பவர் டு தி ஏசி அவுட்புட் பவர் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி தட் இஸ் பி டிசி பை பிஏசி ஓகே எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ வரும் ஃபார் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வேவுக்கும் இதே தான் பிரிட்ஜுக்கும் இதே தான் ஆனால் நம்ம ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் பார்த்தோம்னா ஃபோர்ட்டி ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதில் டபுள் தி மடங்கு இருக்குது இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் யுவர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகே ஸோ அதனால் இதுதான் நல்ல குட் ரெக்டிஃபையர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யுவர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓவர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் நார்மல் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையருக்கும் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கே தெரியும் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் எந்த சென்டர் டாப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் கிடையாது அது பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு அதிகம் கம்பேர் டு நார்மல் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அதனால் இது நல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சர்க்கியூட் வந்து நம்ம வரையறதுக்கு போதே பார்த்தோம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ சர்க்கியூட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அங்கே இங்கே வந்து நம்ம எவ்வளோ நாலு டயோட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே நார்மல் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரில் நம்ம ரெண்டு டயோட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் யுவர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் வாட் இஸ் அ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் வாட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் எப்படி அது ஆப்ரேட் ஆகுது ஃபுல் வே டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன நடக்குது டியூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்ன நடக்குது அதனுடைய ஆப்ரேஷனை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி எல்லாமே ஆஃப் வே ரெக்டிஃபையரை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள